ಹೇ ಗಾಯಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಚಿದಾನಂದ ಪಡದಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಾಗಲೇ ಈಗ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂದ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಡಿ ಒ ಪಿ ಸಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅನ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎ ಸಿ ಇ ಡಿ ವೈಸ್ ಪಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಿ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಒ ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಸಹಿತ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನುರಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈ ಅನ್ನಕಡೆಮಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಕಡೆ ಕಲಿಬೋದು ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಓಕೆ ನೀವು ಪರ್ ಡೇ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಡೌಟ್ಗಳಿದಾವೆ ಆ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇವೆ ಪೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಸಹಿತ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಾದರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ನೀವು ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗ
ಇದನ್ನ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಅನ್ನೋರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಭಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಪಿಂಕ್ ಸಾರಥಿ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಿಂಕ್ ಸಾರಥಿ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಐವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಸದ್ಯ ಈ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಿಂಕ್ ಸಾರಥಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಜಿ ಪಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಟಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಅಮೇರಿಕದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವೀಗ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಜನರಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೈಕ್ಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಿಂಕ್ ಸಾರಥಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಪಿಂಕ್ ಸಾರಥಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನಗಳು ತಯಾರಾದವು ಬೆಂಗ್ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಓಕೆ ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಐವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಿಂಕ್ ಸಾರಥಿ ವಾಹನಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಪಿಂಕ್ ಸಾರಥಿ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಭಯ ಈ ಪಿಂಕ್ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಸಾರಥಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಓಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿರಸಿ ಸುಪಾರಿ ಸುಪಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಿರಸಿ ಸುಪಾರಿಗೆ ಜಿ ಎ ಟೆಕ್ ಅಂದರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿರಸಿ ಸುಪಾರಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಡಿಕೆ ಅಡಿಕೆ ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಿರಸಿ ಸುಪಾರಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ಸಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಜೆ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಮೊದಲಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಮಾಸೆ ಬೇಲು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಸೋಲಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ
ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡ್ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಗಳ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ದು ಇನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆ ಹಣ ಏನು ಬರ್ತದೋ ಆ ದೇಣಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಸೋಲಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾವುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮಾಸೆ ಬಯಲು ಅಮಾಸೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮಾಸೆ ಬಯಲು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾವೋ ಆ ದೇಣಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೋದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಫಾರ್ಮರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಿಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವರು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನ್ನು ನಾವು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ವಿಧ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದು ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರನ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಅದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದು ಭಾರತದಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಉಡಾಸಿಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಅಳೆಯುತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಈ ಚಂದ್ರನ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುತ್ತತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತದು ಅಂದರೆ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಥರ ಅಲ್ಲಿ ರೋವರ್ ಆಗಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆ ಹೋದಾಗ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಿರುಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ದೂರ ಇರ್ತದೋ ಆ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಘಟನೆಗಳು ಜರುತ್ತವೋ ಆ ಭೌತಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅದು ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿದು ಇಂಥ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಈ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಎಸ್ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಂಡ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಗಳಯಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ವಿ ಓಕೆ
ಚಂದ್ರಯಾನ ಜರುಗಿದ ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆಗಿ ಈಗ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಿ ಕೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವುದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹನದಿಂದ ಅಥವಾ ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಒನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳಯಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಹನ್ನೊಂದು ಅನ್ನೋದು ಸರಣಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲೆವೆನ್ ಅದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದರ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ನು ಮಂಗಳಯಾನದ್ದು ಸೇಮ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಬಿಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗೆ ನಾವು ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ವಿ ರೋವರ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತಲೇ ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರೋದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಯಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಓಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದು ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಂಗಳಯಾನ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಆದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ರೋವರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದು ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳಯಾನ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ರೋವರ್ ಓಕೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏಳಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಫಲ ಆಯಿತು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಫಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರೋವರ್ ಕೂಡ ವಿಫಲ ಆಗೋದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರದವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಫಲ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಭಾಗಶಃ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಡಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲೇ ಇಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶಿವನವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಗಡ್ಸನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕ
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದ್ಮ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಏನು ನೀಡ್ತಾರಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಇವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ದೊರಕಿತ್ತು ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎಸ್ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಎಸ್ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲಿಯವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಮೈಸೂರಿನವರು ಓಕೆ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ನೂಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಗಿರ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನೂಲು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಗದಗನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರು ಈ ಯಾರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ನೂಲು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗದಗನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ಯವಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿವಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೇಯುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೇಯುವುದು ಅಂದಂತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೇಗೆಯನ್ನೇ ಯಾರು ನಂಬಿರ್ತಾರೋ ಆ ನೇಗೆಯನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇದು ಇಂಥ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬರೋದಿಂದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿದೇಶಿಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಓಕೆ ಯಾರು ನೇಗೆಯನ್ನು ನಂಬಿರ್ತಾರೋ ನೇಗೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಹು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಒಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯಾರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ನೂಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಗದಗನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನೂಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಗದಗನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಜವಳಿ ಖಾತೆಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಓಕೆ ಇವರಿಗೆ ನೂಲನ್ನು ಮತ್ತು ಜರಿ ನೂಲು ಮತ್ತು ಜರೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ತಯಾರಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಇವರಿಗೆ ರೇ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ಮತ್ತು ಜರೆಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೌಟು ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ನೇಗದಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನೆನಪಿರಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ತರಲಿ ಅಂದರೆ ಸಗಟು ಬೆಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೇಗೆದಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನೇಗೆದಾರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಓಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಐ ರಿಪೀಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೂಲು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು
ಏನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇದನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಮುಂದೇನೇನೋ ಆಗೋರು ಇದ್ದೀವಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಕೆಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಇದೇನೊಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಫೀಸರ್ ಆದವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೊರಡಬೇಕು ಆಫೀಸರ್ ಆಗುವವರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಆಫೀಸರ್ ಆಗುವವರಿಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹಿಡೋರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ನೌಕರನಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಅವತ್ತು ನಾವು ನಾನು ಈ ಜಾತಿ ಈ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಈಗ ನನ್ನವನು ಅವನು ನನ್ನ ಜಾತಿಯವನು ಇವರು ಅವ್ರ ಜಾತಿಯವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಮತೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದ್ತೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪಡೆ ಈ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪಡೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಪಡೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮೀಪದ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಣಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನು ಅಟ್ಟ ಆಡಿಸಿ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿತ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಯಿತು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಉಳ್ಳಾಲದ ಮೊಗವೀರರ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಸಲ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಈ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪಡೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪಡೆಯನ್ನು ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದ ಕರಾವಳಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿಯರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಓ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೆಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 
ಲೀಡರ್ ಲೋಕಸಭಾ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳೆಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಐದು ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಉಳಿಕಿದ್ದು ಮೂರು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಓಕೆ ಇದು ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನು ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂಥವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದವರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದಂಥ ಸಂಸದರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರವಾಡ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ಓಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತೆ ಅಂತಾಗಿದೆ ಅದು ಖಾತೆ ಓಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಧಾರವಾಡದವರು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಗಣಿಜ ಸಚಿವರು ಇವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಎಂ ಪಿ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾ ರಿಪೀಟ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆಯವರದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಕಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗಣಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವಾಲಯವರದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಗೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಚ್ ಎಫ್ ಸ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನ ಏನಿದು ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಯಾನ ಅದು ಗಗನಯಾನದ ಯೋಜನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಏನಿದೆನೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಇಸ್ರೋದ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತವೋ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ತಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಈ ಗಗನಯಾನ ಯೋ ಗಗನಯಾನ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶನ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿನೇ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಮೇಲೆ ಗಗನಯಾನಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೋಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇಸ್ರೋದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಈ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಆಗಲಿದೆ ಇ
ಮುಂದಿನ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಜಲಾಮೃತ ಯೋಜನೆ ಅಂತಾರಲಾಗಿದೆ ಬರಗಾಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾವಿ ನೀರನ್ನ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು ಜಲ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ನೀರನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಲಾಮೃತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಈ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಈ ಜಲಾಮೃತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಓದಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಾವು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸೋಣ ಆದರೆ ಈಗಲೇ ನಾವು ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಗಾಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಜಲಾಮೃತ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಓಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಜಲಾಮೃತ ಯೋಜನೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅದು ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನ ಜಲವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ ಓಕೆ ಇದು ಬರಗಾಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಓಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಬೇಕು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವೇರಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮರಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡಿತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಬೇರುಗಳು ನೀರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಆ ಬೇರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ಕೂಡ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನೀರಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೆಡಬೇಕು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದ
ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದ ಕರಾವಳಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿಯ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಪಡೆಗೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಡೀ ಹಂತದಂತ ಏಳು ಹಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು ಇದೊಂದು ಇದು ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷೇತರ ಒಂದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ತನಗದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಂಸದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಗಣಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಇವರ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನ ರಾಜಶಂಕರ ಸಹೋಬರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದರ ಕೆಲಸ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಗಗನಯಾನಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಜಲಾಮೃತ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಲವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಓಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಜಲಾಮೃತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನಾಲ್ಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಮಾತಾಡೋಣ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಾಯ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂದರೆ ಚಿದು ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಿದು ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ